ούτε ονομασία ΕΝΑΜ, μέτρα τη Εξένδε. Ε, ειδικότερα μου είναι ο ειδικότερο του ψυχολόγου, ο πτυχιακό του Καθολικού Πανεπιστημίου Ρώμη και είναι με, 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 με τα πτυχιακό τίτλο στην ε, ψυχική υγεία στην Εθνική Σχολή Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο καιρό, δίνεται πολλή λόγο για την ψυχική υγεία και το είναι σε ψυχική φόρμα, είναι ψυχικά καλά. Γίνεται λόγο για το WIP και για άλλε παρομοιέ και για μια ενδυνάμωση, μια ψυχική ενδυνάμωση. Είναι καινούργια θέματα τα οποία μπαίνουν στο προσκήνιο, αλλά στην ουσία είναι πολύ παλιά θέματα αυτά. Έχει να κάνει με την ψυχική ισορροπία του ανθρώπου, έχει να κάνει με το να αισθάνεται καλά ο άνθρωπο, γιατί όταν αισθάνεται καλά ο άνθρωπο, σημαίνει ότι μπορεί και να λειτουργήσει και να αντιδράσει σωστά. Και ενώ εκπαιδεύουμε από μικρή. Όταν μεγαλώνουμε, συμπεδεύουμε καλύτερα στο πώ να ενδυναμώνουμε το σώμα μα ε, μέσα από το σχολείο, μέσα από τη γυμναστική που σα κάνω, τη γυμναστική ούτω καθεξή. Κανεί δεν μα μιλάει ούτε μα εκπαιδεύει πώ να ενδυναμώσουμε και το κομμάτι τη ψυχή μα. Γιατί ο άνθρωπο είναι μια ψυχοσωματική οντότητα, είναι ένα, ε, ένα σύνδεσμο ανάμεσα στη ψυχή και σώματο και σε αυτό το σύνδεσμο. Λειτουργεί ο άνθρωπο ω μια ενότητα ολοκληρωμένη και δεν λειτουργεί ξεχωριστά το σώμα και ξεχωριστά η ψυχή. Πράγμα το οποίο συνέβαινε μέχρι τώρα και γι' αυτό και είχαμε μόνο ενδυνάμωση του σώματο μέσα από πολιτικέ ασκήσει αγωνίζοντα μέχρι το κάτω εξή, χωρί να έχουμε και την αντίστοιχη ενδυνάμωση στον τομέα τη ψυχική υγεία. Ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η ενότητα. Η ψυχοσωματική ενότητα, αυτό το, το, το σύνδεσμο, αν λειτουργεί σωστά και έχουμε ταυτόχρονη ανάπτυξη και ενάμωση και του σώματο και τη ψυχή, τότε σημαίνει ότι ο άνθρωπο λειτουργεί καλά. Και δεν σημαίνει ότι λειτουργεί καλά, είναι σε μια αρμονία σε σχέση με το φυσικό του περιβάλλον, είναι σε μια αρμονία σχέσεων με το κοινωνικό του περιβάλλον, δηλαδή του οικείου του, του συγγενεί του, του φίλου του, είναι σε μια αρμονία σε σχέση με τη σωματική του υγεία. Ε, η σημερινή επιστήμη έχει αποδείξει ότι θα λέγαμε το 70% των προβλημάτων τη σωματική υγεία, τη κακή ψυχική υγεία, προέρχονται από λανθασμένε σχέσει, από λανθασμένε αντιλήψει, από σχέσει λανθασμένε, τι οποίε έχουν εξάγει ή διεξάγουν καθημερινά με του άλλου ανθρώπου γύρω μα, ε, με μία μη προσοχή του εαυτού μα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ε, μια αρνητική επίδραση πάνω στην υγεία του ανθρώπου. Άρα δηλαδή. Σημαίνει ότι αν εμεί κατορθώσουμε να ενδυναμώσουμε το ψυχικό μα κομμάτι με τα κατάλληλα εργαλεία τα οποία έχουμε αναπτυχθεί σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι θα είμαστε σε μια ψυχική φόρμα. Τώρα, ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά τα εργαλεία τη ενδυνάμωση. Έχουμε ακούσει ότι για την εγγύμεση του σώματο μπορεί κανεί να κάνει αεροδική γυμναστική, μπορεί να κάνει βάλι, υπάρχει μια σειρά από εργαλεία, μπορεί να κάνει τρέξιμο, να κάνει ατσόκι και ούτω καθεξή. Από την άλλη, δεν έχουν διαδοθεί ευρέω εργαλεία τα οποία βοηθούν στη ζωική ενδυνάμωση. Και δεν θα μπορούσαν να είναι αυτά τα εργαλεία. Πολλά από αυτά τα εργαλεία θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να είναι ο διαγωνισμό, μπορεί να είναι το mindfulness, το οποίο είναι η ενσυνηθιτότητα, θα μπορούσε να είναι. Λύσιμο ασκήσεων, μεμονωτικών ασκήσεων, μπορεί να είναι εκμάθηση και έκφραση συναισθημάτων, να μάθουμε πώ να τα εκφράζουμε και πώ να τα επικοινωνούμε, να μάθουμε τεχνικέ επικοινωνίε μαζί με του άλλου ανθρώπου. Άρα, δηλαδή, όλο αυτό το σύνολο τη σωματική γυμναστική, με αυτό το οποίο έχουμε μάθει μέχρι σήμερα από το σχολείο, από το οποίο πήγαμε στο δημοτικό, και αυτά τα οποία έχουμε ανακαλύψει σήμερα, όπω τα εργαλεία αυτά τα οποία ανέφερα για την ψυχική μα ενδυνάμωση, για την άσκηση τη ψυχή μα. Αυτό θα μα κάνει να είμαστε πιο άνθρωποι περισσότερο, με περισσότερε αδερφέ, με περισσότερε συναισθηματικέ αδερφέ, να μπορούμε να πετύχουμε ένα στάδιο, αυτό που λέγεται και ιστορική, το κομμάτι τη απάθεια, δηλαδή να μην επηρεαζόμαστε τόσο πολύ από τα πάθη, να μην παρασυρώμαστε από τα καθημερινά πάθη, να κρατάμε μια απόσταση από τα γεγονότα, να μπορούμε να με ψυχραιμία να αντιμετωπίζουμε, είναι και αυτό το οποίο λέει και ο λαό μα, ότι κρίνει να εκφραστεί. Ε, μέτρα μέσα σου από το 1 μέχρι το 10 και μετά να εκφράσει το συνέστημά σου. Είναι μια πρακτική άσκηση να πιέζει τα μόνο για πολλού κόσμου. Άρα σημαίνει ότι καλυτερεύουν οι σχέσει μα μαζί με του άλλου ανθρώπου, δεν εκνευριζόμαστε και δεν εμπαζόμαστε με τα μικρά μα του άλλου, 
Άρα σημαίνει ότι κρατάμε την ψυχραιμία μα, άρα μπορούμε με ένα λογικό τρόπο και με μια λογική επεξεργασία να επεξεργαστούμε τα προβλήματα, τόσο τα νοτικά προβλήματα, όσο και τα συναισθηματικά προβλήματα, και να οδηγηθούμε σε μια επικοινωνία με του άλλου ανθρώπου, να επικοινωνήσουμε μαζί του και μέσα από αυτή την επικοινωνία και τον διάλογο να μπορέσουμε να δούμε μια λύση, αν δηλαδή θα έχουμε καλύτερη ψυχική υγεία στον αθόρυνο οργανισμό. Τρόποι οι οποίοι μπορούν να σε φυσικά σε πόρτα σημαίνει ότι απαιτείται μια, θα λέγαμε έτσι, καθημερινή άσκηση. Όμω καθημερινά κάνουμε άσκηση για να κατάλαβα το σώμα μα σε φόρμα. Ε, δηλαδή, καθημερινά πρέπει να κάνουμε ένα τζόλι, να περπατάμε σε έναν γιατρή ε, κάθε χιλιόμετρα την ημέρα για να κάνουμε ένα σημείο καλή ισορροπία τη επαφή μα. Έτσι, καθημερινά θα πρέπει να κάνουμε και μια άσκηση, ε, αυτό που λέμε, ψυχικέ ασκήσει. Στο πλαίσιο, όπω ανέφερα, που υπάρχουν τα διάφορα εργαλεία, που σημαίνει ότι καθημερινά ο άνθρωπο θα πρέπει να θεωρεί ένα χρόνο, να μείνει χρόνο ε, καλιά και σημαίνει, δηλαδή του Κωνσταντινάου, ε, να θεωρεί λίγο χρόνο στον εαυτό του, να θεωρεί λίγο χρόνο στην εξέταση, στην αυτοεξέταση, ε, να θεωρεί λίγο χρόνο στην ενδοσκόπηση των συναισθημάτων του, να θεωρεί λίγο χρόνο στι σκέψει του, να κάνει ένα review. Στι αποφάσει τι οποίε έχει πάρει καλιά τι ημέρε και να καταλήξει κάποια συμπεράσματα. Έτσι θα μπορεί να καλύπτει τα λάθη τα οποία έχει κάνει, να καλύπτει πού δεν πήγε σωστά η επικοινωνία με του άλλου τρόπου, να μπορεί να ακολουθεί οι ιδιωτικέ κινήσει. Και βέβαια το κυριότερο από όλα να μπορεί να επικοινωνεί με του άλλου, που σημαίνει ότι επικοινωνεί με του άλλου άλλου και όλη την ιδιωτική να χρησιμοποιεί το κυριότερο δηλαδή το οποίο είναι η συγγνώμη και η ευγνωμοσύνη για τα γεγονότα που έσφαλε και έκανε λάθο, αλλά αυτό θα τον βοηθήσει. Να πάει ένα πιο πιο μπροστά, να ανοίξει διάφορε επικοινωνίε και όταν έχουμε διάφορε επικοινωνίε με του ανθρώπου, μπορούμε σε αυτό το πεδίο να έχουμε καλύτερη σχέση και επικοινωνία. Η, η ψυχική υγεία και η ψυχική ενδυνάμωση και η σωματική ενδυνάμωση, τα εννοώ και τα δύο, μα κάνει καλύτερου ανθρώπου, μα κάνει καλύτερου ανθρώπου στην κοινωνία, σχέση με την οικογένειά μα και με του ανθρώπου μα γενικότερα.